Jag önskar att välkomna er alla till vår presentation. Jag önskar också att välkomna dig som lyssnar på Light Channel och på Luxmundi. Vår presentation idag handlar om sanning, om sanningen och uh, faktiskt vikten av den närvarande sanning. Och uh, vi utgår från en bibelvers som Petrus skriver i Bibeln i i sitt andra brev, andra Petrus brev, kapitel 1, vers 12. Och jag läser den här. Därför vill jag inte försumma att alltid påminna er om detta. Fast ni redan vet det och er befästade i den sanning som är närvarande hos er. Så har vi vårt titel idag. Vikten av den närvarande sanning. Vad talar Petrus om? Man kan också säga att uh, inte endast närvarande men också nuvarande. Det är en sanning som är relevant, som gäller idag, den tid vi lever i, som det gjorde den gång när Petrus skrev dessa ord. Det gällde den tid då. Sanningen den lever, den är levande, den är aktuell och den är en välsignelse när vi söker sanningen. Jag önskar att uh, visa en bild här från ett möte som ägde rum här nyligen i Schweiz. Och uh, det var Världs ekonomisk forums årliga möte här i januari, en månad sedan, 23-26 januari 2018. Det var ett toppmöte i Davos i Schweiz. Där kom tillsammans, eller dit kom tillsammans världens högsta ledare, mongoliska människor som presidenten från USA, Angela Merkel från Tyskland och så vidare. Uh, inte endast politiker utan också mm, ekonomiska ledare, religiösa ledare. De kom tillsammans för att försöka lösa världens problem som ni ser i bilden där det står att förbättra världens tillstånd eller förbättra tillståndet i världen. Och uh, vi har också i bilden där en bild av grundaren och ordförande av den här av det här världens ekonomiska forum där professor Klaus Schwab. Så det jag vill poängtera här att dessa människor som träffas de talar inte om de problem som världen hade ett tusen år sedan, eller två tusen år sedan, kanske de nämner det. Men hela ämnet gäller vår tid nu. Vad kan vi göra idag och imorgon för att förbättra vår värld? De vill komma med faktum, med information som är närvarande och nuvarande. Skulle inte Bibeln också göra det? Många tror att Bibeln är en gammal bok som skrevs av gamla män för gamla tanter. <laughs> men den skrevs ibland av gamla män. Den skrevs också för gamla människor. Men den skrevs också av yngre män och för unga människor. För alla åldrar och för alla tidsåldrar också. Så Bibeln är relevant idag. Och uh, vår nästa bild... Det var också ägde rum ungefär en månad sedan i januari där uh, bulletinen från atomvetenskapsmännen dömedagsklockan rörde just på sig. Den, har, den är nu två minuter före midnatt, apokalypsens symboliska timme. Så nu har det flyttat klockan eller tiden har närmat sig midnatt. Apokalypsen, det betyder på svenska uppenbarelse. Apokalypsen eller uppenbarelse är den sista boken i Bibeln. Det kan man säga sammanfatta hela Bibeln. Men något som är intressant med apokalypsen och uppenbarelsen. Det är sista boken i Bibeln. Och den handlar mer än någon annan bok i Bibeln om sista tidens händelser. Så... Apokalypsen eller uppenbarelse använder symboler, men den är inte symbolisk, det är aktuellt, det är verkligt. 
det är verkligheten kan man säga. Och så läser vi vidare här bulletinen från atomvetenskapsmännen flyttade på torsdagen fram den symboliska domadagsklockan. Ett hack närmare slutet för mänskligheten genom att flytta fram den 30 sekunder efter vad organisationen kallade en ohygglig värdering av tillståndet hos geologiska förhållanden. Då man flyttade klockan 30 sekunder närmare apokalypsens timme citerade i gruppen president Trumps och andras, andra världledares misslyckande att ta i tur med uppdickande hot om atomkrig, atomkrig och klimatförändring. Så dessa världsledare som samlas, vetenskapsmän som pratar tillsammans, som har möten, de talar inte om de krig som ägde rum i medelålderstiden eller under det romerska riket. Kanske de nämner det, men de vill tala om Ryssland, om USA, om de problem som äger rum idag i vår tid och de naturkatastrofer som, som händer i vår tid. Men de kan inte finna en lösning. De klockaste människor som finns mest intelligenta har inte råd eller kunskap vad de ska göra. Men Gud har den lösning i sitt ord i Bibeln. Bibeln är inte endast om gamla tider, det handlar just om nutid. Därför talar vi idag om den nuvarande, närvarande sanning. Den sanning som är för vår tid, eller sanningen för vår tid. Innan vi talar just om det för vår tid, jag önskar att gå till uh, fundamenten av sanningen. Vad är sanningens fundament eller grund? Vi har i, i bild nummer fem här. Frågan som vi ställer, vad är sanningen? Det som jag ser på nyheterna eller läser i tidningen eller på internetet. Det som politikerna säger. Jag, jag lär lite där när jag talar om politiker. För att just nästan i vår tid idag, det är som en politiker och en lögnare är en synonym. Så folk nu förväntar att politikerna inte säger sanningen. Säkert vissa politiker talar sanningen. Andra ljuger möjligen utan att veta det. Andra kan hända gör det för att få röster. Och så det som jag lärde i skolan eller det som jag lär i skolan är det nödvändigtvis sanningen. Det som jag ser och hör. Professorers och världsledares idéer och uppfattningar. Religiösa ledares undervisning och doktriner. Är det nödvändigtvis sanning? Majoriteten samlar det råd. Är det majoriteten som ska bestämma vad är sanningen? Det jag själv känner och tänker och tror på. Eller min egen åsikt. Alla av de här punkter kan innehålla delvis sanningen. Men de är inte källa för sanningen. Och inte nödvändigtvis måste det alltid vara sanning. Mina egna åsikter till exempel. Eller det jag hör eller det majoriteten tror på eller säger. Om vi går till nästa bilden där. Sanningen är inte ett ämne. För major, majoritets omröstning. Det är inte majoriteten som kan bestämma vad är sanningen. Sanningen är inte beroende av popularitet. Oftast det som är sanning är minst populärt. Sanningen är inte bestämd eller definierad av människor. Inte utbytbar som om det våra ett klädesplag eller den blåser inte som med vinden sanningen ändras inte sanningen är absolut sanningen är alla Guds bud Guds bud jag önskar att läsa en bibelvers här i psalm 119 vers 114 ursäkta 
Psalm 119, vers 142. Då talar Bibeln så här. Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet. Din undervisning är sanning. Så här vi har i Bibeln, Guds ord, det står. Din undervisning är sanning. På engelska det står. Guds lag, eller din lag, är sanning. Så Guds ord, hans bud, hans undervisning, det är sanning. Andra bibelverser vi har, Guds ord är sanningen, eller Guds ord är sanning. Om vi läser <coughs> några ord som Jesus, den stora läraren, själv sa det i Johannes evangeliet kapitel 17, vers 17. Johannes evangelie kapitel 17, vers 17. Jesus säger, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Och vers 19, Jesus fortsätter. Och jag helger mig för dem för att det ska vara helgade i sanningen. Så här säger Jesus att Guds ord, det vill säga det Gud säger. Och vi har Bibeln till exempel idag som är Guds ord. Det är sanning. Så so, Guds lag, Guds undervisning, Guds ord är sanning. I Johannes evangeliet, uh, vi lägger märke till att Johannes talar mycket om sanningen mer än de andra evangelister i Bibeln. Och möjligen mer än andra böcker i Bibeln. Så jag tycker det är spännande när man studerar sanningen att läsa Johannes uh, apostelns uh, ord just om Sanning. Det är Jesus igen som talar om sanningen i Johannes kapitel 8, vers 32. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Ordet där på grekisk förstå är gnosko. Det är grunden till, till verbum där. Det kommer att ha en annan slutning- i ordet, men gnosko det är ordet vi också har på svenska känna när man skriver gnosko i, sven- i, i grekisk på svenska det har den ö- innebörd att det är den relation inom äktenskap som ett äktepar har, en man och en kvinna när de kommer tillsammans intimt det heter gnosko på grekisk så vi ska ha en en intimt relation med sanningen. Det är inte bara något vi ser och går förbi eller sta, uh, stapla, snubbla över och resa oss och gå vidare. Sanningen är intimt. Uh, vi ska känna sanningen intimt. Det är det uh, Johannes uh, säger här. Jesus uh, skrev att uh, Jesus sa det. Så det är en nära relation med sanningen som vi ska ha. Och Jesus säger, när vi har den, den ska göra oss fria. Och vem vill inte bli fri idag? Vi önskar alla att bli fria. Och så, vers 36. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Så Jesus säger, sanningen gör oss fri. Och han säger, han själv gör oss fri, sonen. Så intressant vad sanningen kan betyda för oss. Kan betyda för oss. Så, så går vi också till Johannes kapitel 14, vers 6. Det är en välkänd vers i Bibeln. Uh, Jesus säger här till Thomas och därmed till oss. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så här säger Jesus, han är sanningen. Och som en vän sa det en gång, Jesus säger inte jag är en sanning. Han säger jag är sanningen. Så Jesus är källan, ursprung, upphovsman för vad är sanningen. Vad är sanning? Han är källan till sanningen. Guds ord är sanning. Alla Guds bud är sanning. 
October desk can be in to all tid bait, what are sawning? So, sista punkten där i bild nummer sex. Sanningen kommer att stå fast och vara uovervinnelig. So, sanning är inte beroende av människor stöd för att, för att besegra eller stå fast. I vår tid vi lever i, sanningen är under attack, under angrepp. Och det är egentligen har blivit från början att Satan har angripet sanningen. Han har sagt att Gud ljuger. Men uh, i själva verket det är Satan som är lugnens fader. Vi kan läsa om det i Johannes kapitel 8 där vi läste om Jesus och sanningen. Uh, en artikel kom ut i tid, uh, i Time, en tidskrift i USA som de flesta känner till. Är sanningen död, eller är, ja, är sanning död, eller är sanningen död, var titeln på den här tidskrift. Och det var i reaktion till den nuvarande presidents val, att han valdes till att vara president. När man inte kan lita på presidenten, inte på vad presidenten säger. Och uh, den skrevs 23 mars 2017. Så när vi kan inte lita på polit- politikerna, frågan ställs, är sanning eller sanningen död? Men egentligen problemet ligger djupare än just den här artikel eller den här tidning. 50 år tidigare, Time, den samma tidskrift, hade en liknande framsida. Det visar vi i den nästa bild. Och där frågan var nästan den samma men lite annorlunda. Frågan var, är Gud död? Och det kom ut i USA där de flesta den gång trodde på Gud. Och det uh, väckte ganska mycket kritik och debatt i samfundet, i, i samhället. Så det kom ut den 8 april 1966 då USA var i Vietnam- Ungefär den här tid då vi hade musik som kom ut som förhärligade uppror, knarkmissbruk och eh, otukt och allt annat. Så det verkade att eh, hela samhället var på väg mot upplösning. Och, och teologer också var i debatten, är Gud verkligen kvar med oss här på jorden? Så <coughs> vi måste ställa oss frågan. Om sanningen verkligen är död, då betyder det att Gud är också död. Om Gud finns, då finns det en sanning. För att Gud är upphovsman, ursprung till vad sanning är. Så vi har gjort ett stort misstag i Sverige att säga att Gud är död. Eller Gud betyder ingenting. Vi vill leva våra liv utan Gud. Vi vill vara humanister, goda människor och så vidare. Men det är just Gud och Bibeln som definierar vad det innebär att vara goda människor. Nu har vi förkastat Gud i stort sett och därmed sanningen är förkastad också. Och så, vad du tycker är sanning är inte säkert vad jag tycker är sanning. Och då kommer vi inte överens om vad det är sanning. Det blir relativt. Du kommer att ha din sanning, jag kommer att ha min. Och så det blir att vi måste, det blir majoriteten som bestämmer vad är sanning. Och det är inte alltid bra att majoriteten kan bestämma sådana frågor som vad är sanningen. Och de som står utanför majoriteten kommer att bli förfalda och kommer att stå åt sidan. Det påminner mig om en annan bibelvers som vi har i Isaiah kapitel 59 vers 13 uh, och vers 14 och vers 15. Vi har gjort uppror och förnäkat Herren. Vi har vikit bort från vår Gud. Och det var det jag liksom nämnde hur här i vårt samhälle i Sverige som vi har gjort idag. Och fortsättningen att läsa här. Vi har talat förtryck och upproriskhet, lugnaktiga ord som vi tänkt ut i våra hjärten har vi fört fram. 
Så det är uh, orsaken, vad vi har gjort. Så nu kommer vi att se resultatet i vers 14. Som resulterar att vi förnäcker Herren och viker bort från honom, honom och är upproriska. Det fortsätter vi i vers 14. Rättvisen trängs tillbaka. Rättfärdigen står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Så du ser där i vers 14. Sanningen vacklar. Eller faller. Jag tycker att vi lever i den tid då sanningen kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit, vers 15. Och den som vänder sig ifrån det under blir plundrad. Detta såg Herren och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Så det står här att sanningen till och med har försvunnit. Och det är som Jesaja som skrev det här ord ungefär 600 år 600-700 år före Kristus skrev dessa ord idag. Det är nästan så aktuellt och relevant för oss idag. Så sanningen är under angrepp. Men Guds ord, som de här politiker, ekonomiska män, rådgivare, samlas för att hitta lösningar. Guds ord har lösningar för dina problem, för våra problem idag. Och det är lösningar för världens problem. Så om vi kommer tillbaka nu. Vi har talat om sanningen och sagt att Bibeln är källan för sanningen. Jesus är sanningen. Gud är sanningen. Vi kommer att tala om sanningen för vår tid. Nu uh, Petrus i sitt andra brev. När, där han nämner den närvarande sanning. Eller sanning för vår tid. Sanningen som är nuvarande, aktuellt. Han talar i sitt brev där om att vara delaktiga i, det, i, den, guda, i, gud, förlåt, i den guddomliga naturen. Han skriver om det i sitt brev. Och då beskriver han vad det innebär att vara delaktig i den guddomliga naturen. Till tro man lägger uh, dygd, till dygd man lägger till insikt, till insikt en självbehärsning, till självbehärsning, uthållighet, i uthålligheten, Guds frukten, till Guds frukten, brödlig kärlek och sedan kärlek till alla människor. Så det är vad vi kallar Andens frukt, det är egenskaper som uppenbars i den, gu- i den gudomliga naturen, i Jesu Kristi natur, i hans karaktär. Och Petrus ville att vi skulle vara delaktiga, att vara sådana människor, brudelig kärlek. Vem, vem vill inte älskas eller bli älskad? Alla vill älskas och bli älskad. Och det har vi här ordet på grekiskt Philadelphia. Vi ska ha den egenskap som kristna, som människor. Och sedan står det kärlek till alla. Grekiskt det är ordet agape. Och det är en guddomlig kärlek som människor kan inte strunta Gud och få fram själv. Det kommer endast från Gud, den slags kärlek som vi ska få genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så då talar Jesus om den nuvarande, närvarande sanning. Talar Petrus om det, sanningen för den tid han levde i. Och då talar han om profeterna. Att vi hade ett säkra profetisk ord. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Så han talar om profeterna. Och nu, nu jag ska jag säga här att Gud skrev Bibeln genom att använda olika profeter. Och Bibeln skrevs över ungefär uh, 1600 eller 1550 år. Det är en lång tidsperiod. Det var inte en människa som skrev Bibeln. Det var fler än 40 eller ungefär 40 män som skrev Bibeln. Och det skrevs mest av profeter. Och så varje profet hade ett budskap till sitt folk. Uh, 
to that folk då han levde. Så Petrus upphöjer profeternas roll. Uh, det är profeterna som har den närvarande, den nuvarande sanning som är aktuellt och relevant. Och uh, till exempel vi har profeten Noah. Nu Noah skrev ingenting som vi har i Bibeln. Mose skrev om Noah. Men i alla fall, Noahs uppgift var att varna att det kom en sändeflod, att det skulle regna, att världen skulle förstörs av vatten. Att folk skulle vända sig om till Gud, lägga bort sina sänder och bygga arken och komma in i arken och räddas därmed. Noah talade inte om Jesu Kristi ankomst till exempel. Däremot, uh, Jeremia som levde långt senare än Noah, hans budskap var till Jerusalem, vänd om er, håll sabbaten, håll alla, håll alla Guds bud. Annars kommer Babylonien och förstöra Jerusalem och bränner dess porter och det, tem- det templet. Så varje profet hade ett särskilt budskap för den tid han levde i. Och det är just idag vi önskar att tala om det budskap som Gud har för oss idag. Och då naturligtvis vänder vi oss till Bibelns sista bok, Uppenbarelse. Inte alla kristna vet att Uppenbarelse, det är olika avdelningar. Och den första avdelningen i Uppenbarelseboken talar om sju församlingar. Och dessa sju församlingar bland annat förklara den tidshistoria från Jesus Kristus uppståndelse eller hemmelsfärd fram till Jesu andra ankomst. Så de här sju församlingar motsvarar vår historia efter Kristus de, sista, de senaste 2000 år. Och dessa sju församlingar, den sista församling heter Laodicea. Och Laodicea betyder ett folk som är dömt eller att döma ett folk. Så något som är nuvarande sanning för vår tid nu, sanning för vår tid nu, det är att domen är igång. Att vi ska förbereda oss för domen. Vi ska ett, leva ett liv som behagar Gud, som kommer att klara den undersökning, undersökande Gud gör i, med hans i vår liv. Till, hur vi har levt och så vidare. Så den sista församling, om vi följer tidsprofetierna och tidslinjen, började i 1844, 160-70 år sedan. Och den talar om domen. Och också vi har i uppenbarelse kapitel 12, vers 17, ett annat vers som talar om drakonen, eller draken, förlåt. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Så draken, det är en symbol för Satan. Umbarelse är symbolisk, men den är verklighet. Den använder symboler för att tala till oss. Draken är Satan och han i sitt raseri kämpar mot kvinnan. Kvinnan i Bibeln är en symbol för en församling eller en kyrka. Så devlen är arg på kyrkan. Och inte endast det, det är kvarleven av hennes sed. Det vill säga de, det vill säga de kristna, de övriga av hennes barn, de kristna som lever i den sista tid. Att devlen är arg på dem. Och det finns två egenskaper här. Uh, som vi ser. De här kristna håller Guds bud och de har Jesu Kristi vittnesbörd. Och devlen är vred på dessa människor, på kvarleven, den församling som är i den sista tiden. Så då har vi den närvarande sanning också handlar om Guds bud och Jesu vittnesbörd. En vers till som jag önskar att läsa uh, med är, är 
Umbaras chapter 14, verse 12. Vi kommer att titta lite på sammanhanget här senare i Umbaras chapter 14, verse 12. I detta visar sig de heligas uthållighet, de håller fast vid Guds bud och Jesu tro. I sammanhanget, den här grupp är de övriga eller kvarleven eller de kristna som lever i den sista tiden strax innan Jesus Kristus, Jesus Kristus återkommer. Och så säger Bibeln att de håller fast vid Guds bud och har Jesus Kristi tro. Så om vi går till bild nummer tio här kan vi se sanningen för vår tid har olika egenskaper eller det är olika ämnen som gäller vår tid som var inte aktuellt 500 år sedan eller 1000 år sedan men det är just för den sista tiden. Bild nummer tio, sanningen för vår tid. Vi har nämnt här Guds bud. Vi har nämnt också Jesu tro och vi har nämnt domen. Det formuleras på ett annat sätt här. I bilden, helgedomen i förbindelse med de 2300 dagar. Nu kommer vi inte att förklara det hela här, men helgedomen, det är Guds hus eller Guds tempel. Det är helgedomen som är i himlen. Om ni kommer ihåg, i helgedomen, det var det allra heligaste som hade förbundets ark. Och i förbundets ark, det var något särskilt. Vad var det som var i förbundets ark? Jo, det var de tio bud. Så här hänvis, hänvisas vi till den helgedom som är i himlen. 2300 dagar. Det är en tidsprofessia, Bibelns längsta tidsprofessia, 2300 år. En, eh, en dag är ett år i Bibelns profetier och då sträcker vi fram till 1844 då helgedomen i himlen skulle symbolisk renas. Och det kallar vi också en domsprocess eller en undersökande dom. Så sanningen för vår tid det handlar om dom, Guds bud och Jesu tro. Och det är inte ett populärt budskap idag i vår värld. Intressant nog, just i 1844, då Gud började den undersökande dom. Inte att Gud vet inte allt, men det är för änglers skull och även för mänsklighetens skull. Just i det år, Darwin gav ut sin masterverk- uh, Ja, kommer inte ihåg vad den, den, den kallar man på svenska, men i alla fall han gav ut sitt masterverk just om utvecklingsteori, evolution i 1844. Och därigenom man honar Gud, tar bort att Gud finns, Gud är inte skapare, vi har kommit från apor eller slump och så vidare. Men så det är ämnet för nuvarande Närvarande sanning som vi ska höra idag i våra prediken, i våra predikningar. Här i nästa bild, till exempel nummer 11, vi har <coughs> de tio bud. Kommer ihåg att det var ett ämne för nu, närvarande, nuvarande, nuvarande sanning, det är Guds bud. Här har vi de tio bud på vänster sidan från andra Moseboken, kapitel 20, vers 3. Till skjuten. Och så har jag skrivit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är inte vers, det är uh, tal av budet. Så det finns tio bud. Du kan finna det också i Bibeln. Uh, du ska inte ha andra gudar vid sin av mig. Du ska inte göra dig någon bildstud eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden och så vidare. Så Bibeln säger att det finns tio bud. Så på höger sidan har vi den evangelisk luthersk katekes som används i evangelisk lutherska kyrkor 
i Sverige, de tier bud, man kan hitta den i katekesen mellan si, uh, på sidan, uh, fram sidan 9 och fram till sidan 12. Och de tio bud återges här. Men vi har ett problem som det återges av kyrkan. Nu, nu ska jag säga att kyrkan ska förvalta Guds ord. Kyrkan ska förvalta Guds sanning. Kyrkan har inte rätt att ändra Guds bud eller Guds ord. Gud är här, kyrkan är här. Men kyrkan har gett sig, gett sig själv frihet att ändra Guds ord. Och det är som om du gick ut till motorvägen och tog ned alla de skyltar där som sa i 110 eller 120 och, och bytte ut dem med 200. Eller sa de, nu, nu ska vi ändra Sveriges grundlag. Vi ska göra vad vi, vi vill. Alltså det är allvarligt. Kyrkan kan inte göra vad som helst. Och så om vi går tillbaka till den där bild. Och uh, andra budet i den lutherska katekes tas helt ut. Att man ska inte tillbe bildstol eller någon avbild. Och det som är uppe i himlen eller i, i vattnet eller på, på jorden. Egentligen det var inte den lutherska kyrkan eller den evangeliska kyrkan som hittade på de här tio bud. De tog dem från den katolska katekes eller den katolska kyrkan. Så i detta avseende lutherska kyrkan bara följer den romerska kyrkan. Och så tas bort helt och hållet uh, det andra bud som förbjuder att vi tillbär ikoner eller avgudar eller statuer med Maria till exempel. Och så fjärde budet, tänk på sabbatsdagen så att du helger den. Uh, I den lutherska evangeliska katekes, det är tredje budet istället och det står du ska hålla, du ska hålla vilodagen helig. Men det står inte uh, vilken är vilodagen. Du kanske kan välja torsdag eller måndag eller vilken dag som helst. Men i de originala tio bud som vi ser i andra moseboken kapitel 20. Det definieras vilken är sabbatsdagen. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat. Så vilken dag är vilodagen? Det är Herrens dag. Och vilken är Herrens dag? Det är den sjunde dagen. Det är sabbat. På svenska vi säger lördag. Och det var för att den katolska kyrkan och andra kyrkor har fallit med den romerska kyrkan och sagt söndag är herrens dag. Det är därför de har ändrat för kortet det fjärde budet. Nu ska jag säga i bilden där, när, när du ser i bilden där, i första budet, eller förlåt, i andra budet, jag har prick, 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 eller punkt, punkt, punkt där, och i i tionde budet har jag där också punkt, punkt, punkt. Jag har förkortat det, men det finns i Bibeln. Det är inte att jag vill ändra eller ta bort från Guds bud. Det var att jag har inte plats. Så i katekesen det finns massa plats och det är flera sidor, många sidor. Så, så vi ser då i katekesen då, eh, att uh, nionde, eller det tionde budet delas i två för att uh, dolja faktum att det andra budet har tagits bort. Så det är allvarligt, mina vänner. Man kan inte bara ändra Guds bud. Faktiskt, det står i Daniels profetier att en makt skulle tänka sig att ändra tider och lager. Och det är faktiskt en profetia om den romerska katolska kyrkan. Och Bibeln berättar om, kallar den här makt antichrist. För de har tagit Kristi plats och sagt, nu kan vi ändra Guds bud. Men det är mycket allvarligt. 
og Gud betraktar det som förräderi. Så vi behöver, att, vi behöver att främja det här Guds tio bud i vår tid nu. Det är nuvarande sanning. Uh, <coughs> till exempel om vi går till uh, predikaren. Predikaren, uh, sista kapitel, sista verserna, det, det skrevs av Salomo och efter sitt liv, Salomo kom fram till den slutsats här. Detta är slutsatsen när allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det hör alla människor till. Till Gud ska föra alla gärningar fram i domen med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont. Varför Guds tio bud är viktig? För att de, den är standarden i domen. När Gud ser på ditt liv och mitt liv, han kommer att jämföra med den karaktär som beskrivs i ditt tio bud och i Jesu liv. Och det är intressant här, det står också att frukta Gud betyder att hålla hans bud. Så so, uh, <coughs> ditt tio bud är grunden för domen. Som sagt, de ligger i, i förbundets ark i himlen. Det är grunden till Guds tron. Det är grunden till rättvishet och rätt. Och alla Guds domslut. De tio bud. Det är en bild av Guds karaktär. Och uh, jag tror, jag är övertygad om att om vi alla håller de sista sex bud. Hedra far och mor. Inte dräpp eller döda. Inte begå äktenskapsbrott, inte skälla. Om vi fallde i dessa bud skulle vår värld bli mycket, mycket betydligt bättre. Så vi går tillbaka till bara så kapitel 14. Där vi har den nuvarande sanning som gäller för vår tid som vi lever i nu. Det som håller Guds bud och har Jesu tro. I sammanhanget har vi den första, de, den första engels budskap. Uh, det finner vi i uppenbarelse kapitel 14, vers 6 och vers 7. Och jag såg en annan ängel flyga i mitten av himlen. Så det är väsentligt, den är i mitten av himlen. Det är inte åt sidan eller i, hörn, i hörnen. Det är i mitten. Han hade ett evigt evangelium. På engelska står det, det eviga evangelium. Att förkunna för dem som bor på jorden och för alla folkslag och stammar och språk och folk. Så det är alla nationer, alla folkgrupp, alla språk, unga och gamla, friska och sjuka, fattiga och rika. Alla kommer att höra den engels röst. Den engel faktiskt är Guds budbärare, Guds folk. Det är människor som ska ge detta budskap. Och det ska gå över hela jorden. Och så... Engeln säger med en hög röst, alltså det är väsentlig och det är ett klart, det är ett besämt budskap. Det finns ingen osäkerhet i det här budskap, det ges med förtroende och med tillit. Och så den här budskap har fyra delar och jag har dem i olika färger där i, i bilden när vi har versen där. I bild nummer 12 där. Han, det vill säga engeln eller ja, vi kan säga Guds folk. Sa det eller sa med hög röst. Hög röst. Frukta Gud och ge honom ära för stunden har kommit för hans dom och tillbe honom som har gjort himmel, förlåt, himlen och jorden och havet och vattenskällorna. Så den första del är att Frukta Gud. Och vi sa i Salomos bok att frukta Gud betyder att hålla hans bud. Och en annan definition som jag uppskattar mycket högt. Förresten när vi studerar uppenbarelseboken. Vi kan inte titta i den lokala tidningen och se vad betyder det att frukta Gud. Vi måste finna svaret från Bibeln. Och så när vi kommer till uppenbarelsen så långt fram måste vi använda alla andra Bibels böcker. Uh, och så hittar vi ett svar i femte Mosebok, kapitel 10, vers 12 och vers 13. Och så det finns fyra egenskaper här som 
er synonymt eller liknande till att frukta Gud. Och nu Israel, vad begär Herren din Gud av dig annat än att du frukter Herren din Gud? Så nu lyssna. Att du vandrar på alla hans vägar. Det är punkt nummer ett. Att vi vandrar på alla Guds vägar. Att du älskar honom. Det är nummer två. Och att du känner Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Det är nummer tre. Så att du håller Herrens bud och hans stadgar som jag idag ger dig för att det ska gå dig väl. Det var fjärde punkten. Så vi har att följa alla Guds vägar, att älska Gud, att känna honom av hela hjärtat och hela sinnet och att hålla hans bud och stadgar. Det var fjärde punkten. Och om vi gör det, vad lover Gud oss? Han säger, det ska gå dig väl. Vill du ha ett gott liv med framgång så har vi receptet här. Att följa alla herrens vägar. Att, att älska honom, att känna honom av hela hjärtat och själen. Och att hålla hans bud och stadgar. Så ska det gå det är väl. Nu, någon kanske säger, ja, det är legalismen. Uh, inte nödvändigtvis. Gud bär oss att hålla hans bud. Det är en befallning vi har från Gud. Gud är ingen legalist. Nycklen är att vi har Jesus som bo i våra hjärtan. Jesus genom oss håller. Guds bud. Vi får styrka och kraft genom Jesus Kristus, genom den heliga ande som bor i oss. Och det är nycklen att vi förblir i Jesus att hålla Guds bud. Och så andra punkten där. Ge honom ära. Honom det är Gud. Ge Gud äran. Och jag tycker det är en mycket fin upp, uh, definition i första Korinther brev kapitel 10 Vers 31, vad det innebär att ära Gud. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Vi som människor vill gärna förhärliga eller ära oss själva. Men det är inte det som gäller eller duger. Vi ska ära Gud. Och vi ska ta det in i vardagen, i vår liv. Även i det som är små, i mindre detaljer, som gör livet så vackert och väsentligt. Vi ska, även i det vi äter eller dricker, vad än vi gör, vi ska göra allt för Guds ära. Inte för vår egen ära eller för någon annans ära, men till Guds ära. Och Jesus, när han strax skulle dö, sa, jag har förhärligat dig på jorden. I hänsyn till sin far. Genom att jag har gjort det arbetet. Eller fullbordet det arbete du gav till mig. Så när vi gör Guds verk. Guds arbete. Guds vilja. Då förhärligar, förhärligar. Eller är vi Gud. Som befallning här är. Stunden har kommit för hans doom. Bibeln berättar för oss. Att det finns en doom. Det spelar ingen roll vad en kyrka säger eller en präst eller en författare eller en människor. Gud har en dum. Det står skrivet. Gud har fastställt en dag på vilken han ska döma världen, säger Paulus. Paulus säger också till Korintherna, vi alla ska ställas inför Kristi domstol. Och den dum äger rum nu. Varför har Gud en dum. Jo, han vet allting. <coughs> Sista boken i Bibeln som är nuvarande sanning för oss. Uh, Uppenbarelse kapitel 22. Jag har valt uh, reformationsbibel. Den här vers. Uppenbarelse kapitel 22, vers 14. Saliga, saliga är det som håller hans bud för att det ska få rätt till livets träd och få gå in genom porterna i staden. Så Gud 
bestämmer om du om jag kommer att ha rätt att gå in i staden, den, den nya Jerusalem, den heliga staden där Gud bor, där Gud är. Om vi ska ha rätt in i den staden och om vi har rätt att äta från livets träd. Det vill säga om vi har rätt, rättighet till det eviga livet. Gud vet, men det här är för änglar och för människor att Gud kan visa oss bevis. Av vad han har gjort är rätt. Så den undersökande dom är att bestämma om vi har rättighet att komma in i Guds stad och äta från livets träd. Ja, Gud älskar oss. Men det är inte nog att bara säga att bara säga jag är en kristen eller jag följer Jesus. Det måste vara verklighet i mitt liv i vardagen. Det är endast Gud som vet det. Dupest i mig, vad är mitt hjärta? Många människor som har bekänt sig att vara kristna kommer inte in i Guds rike. Däremot många människor som har inte varit kristna kommer att erva Guds rike. Allt det ska Gud ta reda på. Men vi ska leva med hansyn att vi alla ska stå inför Gud på domens dag. Och så har vi den sista av de fjärde punkter här. Till be honom som har gjort himlen och jorden och havet och vattenkällorna. Så det är en hänvisning att till be vem? Jo, skaparen, han som har skapat. Om vi kan gå tillbaka till bild nummer 11. Det tio bud som det står i Bibeln. Om vi tittar på fjärde budet. Det är intressant. Det är nästan precis det samma ord som citeras här. Igen, om vi tittar i fjärde budet. Det står här. Ti på sex dagar gjorde himlen. Förlåt. Ti på sex dagar gjorde herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men den hundra dagen vill det han. Så här uppges det att herren, att Gud är vår skapare. Och så Johannes i uppenbarelseboken citerar nästan Precis detsamma från fjärde budet och säger tillbe honom, tillbe herren, tillbe skaparen. Vi har tillbaka i, i umbarelsen och vi kommer att avsluta här snart. Och vi går tillbaka till umbarelsen kapitel 14 där vi har de här nuvarande det här nuvarande budskap som gäller vår tid. Om vi går till bild nummer 13. Bild nummer 13. Uppbarelse kapitel 14, vers 8. Det är andra ängelns budskap. Och en annan ängel följde efter och sa det. Fallet, fallet är den stora staden Babylon. Därför att hon har gett alla folk att dricka av sin uttucks vredis vin. Och så i uppenbarelse kapitel 18 det här budskap ges igen i vers 2 men i vers 4 i, ver, i vers 4 som jag har citerat här och jag hörde en annan röst från himlen säga gå ut från henne mitt folk så att ni inte blir delaktiga i hennes synder och för att ni inte ska få del av hennes plågor. Det är mycket aktuellt och irrelevant i den tid vi lever i nu. För dessa plågor som talas om här, det är de sista sju plågor som ska rama eller drabba jorden innan Jesus Kristus kommer. De sista sju plågorna, och man kan läsa om dem, dem i uppenbarhetsboken. Det är mycket allvarligt. Många kommer att drabbas och dö genom de här plågor för att de har vänt ryggen mot Gud. Och så en gång ge den här varning att komma ut från henne. Alltså det är från Babylon. Babylon är fallet, är fallet. Jag tänker på en församling, en kyrka nära där jag bor i Sverige- i somras tror jag, eller sex, åtta, tio månader sedan, 
die hadden in messen met Beatles muziek. Beatles, dat is toen alle, niet alle kennen wie Beatles waren. Die waren een muziekgroep van Storbritannië in de 60-talen, 70-talen, tror jag. Die hadden muziek som verheerlijkte de uh, uitvoerd, uh, uproar en knark, misbruik van knark. Och så jag körde bilen och tänkte, ja, inom tio år kommer de att ha Metallica i kyrkan. Alltså Be Beatles var inte där i kyrkan själva, men deras musik. De hade en band som spelade deras musik till en mässa. Och så jag tänkte, om tio år kommer de att ha Metallica till deras mässa. Och så ungefär en månad senare, eller var det två, tre veckor, de poliste en gudstjänst de skulle ha då, och det var musik med Ozzy Osbourne, Iron Maiden och en eller två andra, jag kommer inte ihåg, Led Zeppelin. Och alla dessa uh, band eller grupp tillbär den onda. Några gör det öppet, andra dolda, men deras uh, musik uh, förhärliga devlen. Så man har inbjudit devlen in i kyrkan. I första raden, inte bara det, till talarstolen. Och nu det sista, den samma kyrka nu ska ha musik från David Boy nu uppkommande. Och uh, det är också okkultisk uh, dyrker tillbär okkult och devlen. Och Gud säger, Babylon är fallet, fallet är Babylon. Och Gud varnar oss att komma ut. Vi kan inte delta i detta. Babylon är en hänvisning till den romerska katolska kyrkan. Och vi dömer inte människor. Gud älskar alla människor. Och vi strävar att också älska människor. Men det är en varning mot ett system som är korrumperad. Som inte kan räddas. Och Bibeln berättar det som en sjöka, om Babylon, om antikrist, antikrist. Och Babylon, eller rom romersk katolska kyrkan, en sjöka har döttrar. Och det är de fallna protestantiska kyrkor som faller med att tillbeda söndag till exempel. Vi har inte något emot de här Uh, människor, vi älskar alla, men Gud ger oss en varning. Vi måste komma ut från de falska doktriner. Vi måste, äl vi måste älska sanningen. Jag önskar att avsluta med uh, en av mina favoritverser här i Johannes evangeliet, kapitel 18. Jesus, tänk på Jesus, lämna dig all den rikedom och härlighet han hade i himlen för att komma till denna jord till vår jord att behandla som han var den värsta <coughs> brottslig brottsling som någonsin levde att, att, att misshandlas att, att, uh, att uh, slås att hånas och så står Jesus kungarnas kung inför Pilatus som var en kung i det romerska riket. Eller en gubernator. Och så står Jesus oskyldig. Och helig inför Pilatus. Och så frågar Pilatus. Är du judarnas konung? Jesus svarar dig. Ser du det av dig själv? Eller har andra sagt det om mig? Det är Johannes kapitel 18, vers 34. 33 och 34. Vers 35, Pilatus svarade, jag är väl inte jude, ditt eget folk och överste prästerna har lämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt räcke är inte av den här världen. Om mitt räcke var av den här världen hade mina känner är kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt räcke inte av den här världen. Pilatus sa det, du är alltså en konung. Jesus sa det, du ser själv att jag är en konung. Ja, 
for at vitna om sanningen er jag förd och därför har jag kommit till världen. Jesus är evig, han är Gud, han fördes inte som Gud men han fördes som en människa med en natur som du och jag har så att vi kunde vara deltagare eller delaktiga i hans gudomlig natur. Så Jesus ser den anledningen att han fördes som en människa på denna jorden var att vittna om sanningen. Därför kom Jesus till världen. Är inte det underbart? Bibeln lovar oss att Gud ska leda oss till hela sanningen om vi älskar den av hela vårt hjärta. Och så då ställde Pilatus frågan till Jesus vad är sanningen? Tyvärr valde Pilatus inte att lyssna. Han var för upptagen av sin, sin egen karriär pengar och popularitet och han förnekade den sanning. Inte bara teorier eller idéer, men sanningen själv, Jesus Kristus stod framför Pilatus. Och min bön för dig är att du inte förnekar att du inte förnekar sanningen, Jesus Kristus, han är sanningen. Och han har gett oss en nuvarande sanning, en varning så att vi kan förbereda för oss vad som kommer att ske så vänligen förnäcka inte Jesus välja hellre väl hellre sanningen